Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos ao canal Carlos Augusto Criações E no vídeo de hoje vou falar sobre a minha criação de periquitos australianos É pessoal, vou falar sobre os australianos, mas com o padrão exposição Que são os periquitos de padrão inglês, tá? São as maravilhas, são umas fofuras E você que deseja ter um pet aí bem carinhoso, bem calmo É uma ótima opção Então fica ligado que eu vou falar mais sobre essa linda ave Então já vai logo deixando o seu like Que é muito importante para o desenvolvimento desse vídeo Se inscreva no canal caso ainda você não for inscrito Vem fazer parte da nossa família e ativa o sininho das notificações na opção todas para que o YouTube possa sempre estar te entregando os próximos trabalhos do canal, beleza? Ah, detalhe, tá? Compartilha nossos vídeos com outras pessoas que gostam de aves e gostam de cuidar e tratar bem, beleza? Então fica ligado e bora para o vídeo. E dá só uma olhada nesses caras de pantufa. São os bonitões, né pessoal? Uma beleza única. O interessante pessoal, que são periquitos australianos. Porém são resultados obtidos através de seleções que foram a partir dos anos, né? Agradando cada vez mais os criadores. Então cada vez mais... Há um processo de seleção envolvido nessa linda ave, tá? Quanto mais penas esvoaçantes elas possuem, mais os criadores procuram selecionar, fazer cruzamentos que possam dar outros resultados cada vez mais satisfatórios. Então, não pense que o periquito de padrão inglês é uma outra espécie diferente do periquito australiano. Nananina não, é a mesma espécie, só que são... É seleções feitas né, de cruzamentos e tais padrões foram cada vez mais admirados e desejados pelos demais criadores. E realmente, pessoal, são uma lindeza. É um padrão mais bonito que o outro. E conforme eu havia falado no início, quanto mais a ave possui as penas esvoaçantes, mais desejadas elas são. Principalmente em sua face. Esses topetes lindos, né? Essa máscara caída que vai até o peito. Muito bonito e desejado também. Porém, com o tempo, com a reunião dos criadores, um exibindo suas aves, para o outro decidiram formar torneios né para expor suas aves então existe uma certa época em qual eles organizam os torneios e lá expõe cada ave uma mais bonita que a outra e lá eles vão passar pelo um processo de avaliação pois suas aves precisam atingir certos padrões que serão avaliados pelos juízes, que vão avaliar quais são as aves que chegaram muito próximo dos padrões que precisam ser atingidos pelas suas aves. Daí serão anunciados o primeiro, segundo, terceiro lugar conquistado pelas lindas aves que são os periquitos de padrão inglês. Bem pessoal, estou falando aqui algo por alto a respeito dessas lindas aves, mas se você quiser um vídeo mais completo a respeito da origem, a respeito de todo o processo que foi começado e iniciado desde lá atrás, você deixa aí nos comentários que depois eu vou fazer uma pesquisa bem legal e trago um vídeo super completo para vocês, ok? Bem, a partir de agora vou mostrar para vocês algumas aves que eu tenho aqui no meu plantel padrão inglês, tá? Bem, eu não tenho tantas não, tá pessoal? Eu não procurei ter um número grande, expressivo de periquitos padrão inglês não, tá? Até porque eles precisam da nossa atenção. Então, para que eu possa dar conta tanto deles como de outras espécies que eu tenho aqui, eu prefiro ter em números pequenos, para que eu possa realmente cuidar e tratar da melhor maneira possível, beleza? Tem pessoas que não pensam assim, né? Eu já vejo e conheço pessoas que querem ter um grande número de aves para mostrar que tem muitas aves em sua casa, mas na maioria das vezes não possuem um manejo tão eficaz por conta até mesmo da numeração, uma grande quantidade de aves que possui. Então eu prefiro ter uma numeração um pouco menos expressiva, porém que eu consiga dar atenção e eu consiga ter o um manejo ideal para cada uma 
nas minhas possibilidades, beleza? E isso fica uma dica para vocês, vocês que gostam de aves, obtenham aves, a numeração, aquela que você consegue, consiga dar conta, consiga controlar da melhor maneira possível. Não deixe que os números fiquem altos e vocês fiquem com o manejo precário para com eles, tá? Porque exige que você tenha manejo de higiene, com alimentação, tudo isso gera tempo e custo, tá? Então fique esperto em relação a isso, porque isso no final das contas, tá? Faz uma grande diferença. Então bora pro vídeo. Bem, aí está um gaiolão e ele possui algumas aves aí, tá? Tanto fêmea quanto macho, algumas estavam até reproduzindo, mas daí eu resolvi botar elas para descansar, tá? Algumas aí são filhotes que nasceram aqui. E outros são aves que eu consegui adquirir com criadores, tá? Aqui embaixo, ó, aqui tem um malva, tem uma cobalto, lá embaixo do comedouro tem um, um machinho cobalto, outro machinho verde, enfim, são um mais bonito que o outro, pessoal. Graças a Deus estou conseguindo manter a saúde deles em dias, tá? Não tenho tido problema. E sempre que eu tenho algum problema de saúde com as minhas aves, eu procuro o meu amigo veterinário, Leonardo, que sempre está é, dando o suporte para mim aqui, tá? Então, Leonardo, muito obrigado por tudo que tem feito, tá? Que Deus te abençoe grandiosamente, beleza? Pessoal, o Leonardo tem um, uma rede social no Instagram, tá? Que se chama Calopsita Recife. Quem puder... Dá uma força lá, acompanha o trabalho dele que é muito legal, tá? Tudo direcionado para as nossas lindas aves e tem um grande objetivo que é cuidar e tratar da melhor maneira possível. Quem tiver afim, dá uma olhada lá no Calopsitas Recife, beleza? E sobre cuidar, tratar suas aves da melhor maneira possível, eu tenho uma dica super, hiper especial. É o meu curso Criação de Aves Exóticas, onde eu depositei toda a minha experiência e de vários criadores, pois eu fiz uma pesquisa super, hiper especial para trazer o melhor para você. Então não perca tempo, pois esse curso vai te ajudar a ter uma criação forte, feliz e saudável. Vamos falar sobre o manejo da alimentação ideal, vamos falar sobre a higiene, o quão é importante para suas aves, vamos falar sobre a saúde, quais são as doenças mais comuns que aflingem as suas aves e que você pode, através de manejos, conseguir reverter a situação e qual o momento correto de você levar as suas aves a um veterinário. Vamos falar também sobre reprodução e sobre os nossos incríveis, fascinantes agapornes. Teremos várias dicas e técnicas para você reconhecer quando o agapornes é fêmea e o agapornes é macho, pois eles não possuem dimorfismo e isso é super importante você ter esse conhecimento, tá? Vai também conseguir através de técnicas que eu vou deixar para vocês conseguir identificar os agapornis híbridos e saber a importância de não fazer cruzamentos de espécies diferentes. Então vocês podem observar que o curso é super completo. E eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Lá temos uma equipe super hiper especial te aguardando para você tirar possíveis dúvidas em relação ao curso. Ok? No demais, nos encontramos por lá. E agora que eu já dei meu recado especial para vocês, vamos voltar ao vídeo dos periquitos de padrão inglês, tá? Pessoal, a reprodução deles é difícil? É complexa? Ou é igual aos periquitos australianos? Bem, eu vou falar sobre a minha experiência e a minha opinião sobre as minhas aves de padrão inglês, tá? Depois eu vou comentar algumas palavras que eu ouvi de outros criadores, tá? Mas a minha experiência é a seguinte, tá? Bem, pessoal, são periquitos australianos. Nós conseguimos reproduzi-los igualmente aos outros, tá? Bem, uh, eles possuem dimorfismo, né? Que é quando você consegue uma característica que pode identificar o macho da fêmea, tá? Então... O macho, na maioria das mutações, ele possui a narina azul e a fêmea a narina marrom, 
é, é, é bege ou branca, tá? Na maioria das mutações, tá? Existem algumas exceções, como o lutino, como isso acontece também com os australianos normal, né? Então você também tem aquela técnica para poder conseguir identificar o macho da fêmea de lutino ou albino, beleza? Vamos dar continuidade. Enfim, uh, eu coloco o casal normalmente, tá? Existem algumas, algumas é, aves, tem alguns indivíduos que elas colocam ovos, mas elas não chocam, tá? Pode ocorrer isso aí, beleza? Mas não é muito, assim, não é muito comum não, tá bom? Na maioria das vezes aqui, as minhas aves, elas botam ovos e chocam. Algumas pessoas têm falado para mim que isso não é tão comum na criação deles, tá? Eles é, vê muitas fêmeas que abandonam o ninho, tem fêmeas que bebem um ovo, tem fêmeas que não chocam, botam ovos, mas não chocam. Mas, claro, pessoal, isso é, pode ser de indivíduo para indivíduo. Aí eu pergunto, você comprou onde? Você adquiriu onde? Ah, eu fui em um pet shopping, estava lá, muito bonito, eu comprei. Ou então me diz assim, cara, foi uma pechincha, uma pechincha que eu comprei, vê que ave linda, foi uma pechincha que eu comprei com fulano de tal, tá? Que ele comprou numa feira lá, e tinha um monte, era muito bonita, essa se destacava, eu comprei e tal, tal. Enfim, pessoal, a pessoa não compra uma aves com procedência, e depois está tendo resultados negativos e tenta denegrir a imagem da espécie, tá? Então isso acontece muito. E para que isso não esteja acontecendo, eu sempre indico a vocês que procurem criatórios legalizados, compromissados com a criação, que possam estar te passando aves com procedência, que vão realmente conseguir desempenhar um papel reprodutivo excelente, tá? Então você sim vai conquistar vai ter as suas aves dos seus sonhos, conseguir reproduzi-las, ter elas da melhor maneira possível. Mas isso você tem que ter ciência que você deve procurar no lugar certo para você conseguir as aves corretas, beleza? Não procurem feiras livres, pessoal. Apesar de ter muitas aves bonitas por lá, na maioria das vezes são aves descartes. Que o criador já percebeu que aquela ave não é boa e ele passa para frente, tá? Então, a segunda pessoa que vai repassar, ele, é, cria a história mirabolante sobre aquela ave que é linda, que foi de tal criatório, tal, 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 e você vai, cai no ponto e adquire aquela ave. Leva para casa, não tem resultados positivos e fica frustrado com a espécie. Então, tenham cuidado com isso, tá? Procurem aves no lugar correto tá isso no meu curso eu falo bastante de maneira mais completa para que você possa entender da melhor maneira possível tá por isso que eu indico tanto o meu curso porque ele vai te encaminhar te direcionar nos lugares corretos beleza então pessoal é isso aí então sempre que eu procuro obter uma ave eu procuro em um criatório legalizado se alguma vez eu conseguir alguma ave de uma forma diferente e eu tive resultado negativo, eu não posso culpar a ave, tá? Pois ela provavelmente tenha sido um descarte do criador. E isso fez com que eu ou outra pessoa adquiriu uma, uma ave, vamos dizer, deficiente para a reprodução, beleza? O que eu aconselho quando você adquire uma ave que não é tão próspera na reprodução? Eu aconselho que você tenha, junto com a criação de periquitos padrão inglês tenha também alguns casais de periquitos australianos porque eles vão servir de ama tá aí você pode colocar os ovos daqueles periquitos que você acha tão bonito com os periquitos australianos que vão tratar muito bem os seus filhotes tá já ocorreu aqui em casa sobre essa situação e eu fiz esse manejo e tive resultados ótimos beleza então eu aconselho que vocês façam isso. Se você fez a borrada de comprar sua ave no lugar errado e está tendo esse problema, tenha periquitos australianos por perto, casais formados, pronto para esperar a reprodução dos ingleses. Beleza? Faça isso que vai dar certo. Beleza? Lembrando também que a alimentação ideal ela é muito importante e define uma boa reprodução. Ok? Então procure sempre estar alimentando bem suas aves, 
para que elas possam ficar bem nutridas e conseguir também ter um resultado positivo na reprodução. Até porque os filhotes que nascem, eles precisam ser é, nutridos da melhor maneira possível. Tá? Então é sempre bom você estar pesquisando, obtendo conhecimento a respeito da alimentação para tornar a sua criação forte, feliz e saudável. Esse é meu lema, ok? Esses aí são filhotes de periquitos padrão inglês na mutação malva, tá? Provavelmente são três malvas que vem aí, tá? Não dá para saber ainda se são fêmeas ou macho, mas enfim, vamos acompanhar a evolução deles, beleza? Aqui temos uma malva que eu vou colocar agora dentro desse gaiolão. Olha lá, pessoal. Essa malva ela é o seguinte. Ela tem muita pena, porém ela escapa com facilidade desse viveiro, tá? Aí eu tenho que ter muito cuidado, apesar dela já estar adulta. Ela fazia isso muito quando era jovem, né? Mas ela já está na fase adulta e vamos ver qual vai ser o resultado, se ela vai querer fugir ou não. Notem que eu tive que aparar as penas das asas dela para poder, caso haja uma fuga, ela não possa ir tão longe. Ok, pessoal? E dito isso, vamos finalizar esse vídeo, tá? Com as imagens da minha criação de periquitos padrão inglês, tá? Aprendemos hoje sobre alguns manejos que vão beneficiar, né? A reprodução deles, a saúde deles. E isso é muito importante. Temos que ter ideia também de onde adquirir nossas aves, pessoal. Isso é bem importante também, tá? Às vezes a pessoa vai procurar em, algo que, em algum lugar que não é indicado, leva para casa um indivíduo ou uma ave que não tem uma procedência legal, tem alguns costumes que são negativos e você fica frustrado e começa a simplesmente desvalorizar aquela espécie. Então tenha um cuidado com isso, procure sempre comprar em criatórios legalizados, compromissados com a criação. Provavelmente, pessoal, esse é o último vídeo do ano, tá? Só tenho a desejar sucesso, saúde e Deus em primeiro lugar na vida de cada um de vocês. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado pela visualização que vocês têm mantido durante o ano inteiro comigo aqui no meu canal. Deus abençoe a cada um de vocês. Fique com Deus. Tchau e fui!